രാവണ പ്രണയം രചന ദീപിക അനീഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനോർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് എസ് എ അകത്തേക്ക് വന്നു അവൾ മാറിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് വീഴാൻ പോയ ഷീറ്റ് ഇടം കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിച്ചു ഉസേഡ്ര സാബ്കാരെ അവർ ഉസ ബാഹർ ജാനത്തെ അയാൾ അവരോടായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അല്പസമയത്തിനകം ചോണ്ണയും പൂജയും കൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ മിന്നി മാഞ്ഞു പുറത്തു നിന്നവരെല്ലാം അവജ്ഞയോട് അവരെ നോക്കി ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാനാവാതെ നാണക്കേട് കാരണം പൂജ തലകുനിച്ച് നിന്നു അവരെ പോലീസ് ജീപ്പിലേക്ക് ആയിട്ട് ഗേറ്റ് കടന്ന് ആ വാഹനം പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഒരു നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോയി സക്സസ് രാവിലെ ഫോൺ വെല്ലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ബെഡിൽ കമ്പിഴി നേർന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്ന ജെയിംസ് കണ്ണുകൾ തുറന്നു അവൻ ഉറക്കച്ചടവോടെ ഫോൺ എഴുതി ചെവിയോട് ചേർത്തു മറുവശം നിന്ന് കേട്ട വാർത്തയിൽ വിറങ്ങയച്ചു പോയി അവനൊരു അലർച്ചയുടെ ഫോൺ ചുമരിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് തലക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് നിമിഷത്തിനകം അവൻ വേഗം റെഡിയായി താഴേക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ ജെയിംസ് ആഹാരം തയ്യാറാക്കി ഡൈനിങ് ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പെറ്റമ്മയോ നോക്കുകയും ചെയ്യാതെ അവൻ കാറിന്റെ കീയും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വാങ്ങി അവന്റെ പോക്ക് നോക്കി ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ ആ സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് നടന്നു ജെയിംസിന്റെ കാറ് കളരിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിന്നു ഡോർ തുറന്ന് അവൻ അകത്തേക്ക് വാങ്ങി സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം കൂട്ടമായി എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഈ എം ഡിയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് കയറിയതും അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ തലവിനിച്ച അവന്റെ പപ്പ ജോർജ് തോമസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചുറ്റിനും നോക്കി കുറെ ആളുകൾ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഫയലുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു ചിലരെല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു എല്ലാം കൂടി കണ്ടതും അവൻ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ അവർക്ക് നേരെ അലറിയതും എല്ലാവരും അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ജെയിംസിനെ കണ്ടതും ജോർജിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ആശ്വാസം വിടുന്നു എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ആരെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നിട്ട് പോലും അവൻ അവിടെ നേരിട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു വി ആർ ഇൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ അധികമായി കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടി അത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവനോടായി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കള്ളപ്പണവും ഇല്ല ഇതൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേമാണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ മര്യാദ കൊടുത്ത് പുറത്തു പോകണം അവൻ അവരോടായി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ഇത് സെർച്ച് വാറന്റാണ് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത് വെറുതെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം അതർവൈസ് യു ആർ ഫേസ് ടു ദി ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസസ് ജെയിംസ് പറയുന്ന കേട്ട് അവർ നേരെ പേപ്പർ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് അവൻ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ജോർജ് അവനോട് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി കാണിച്ചു ജോർജിന് നോക്കിയാൽ തലയാട്ടിയ ശേഷം അവൻ അടുത്ത് കിടന്ന ഒരു ചെയറിലേക്ക് പോയിരുന്നു അവിടെയുള്ള മുക്കിന് മൂലയും പരിശോധിച്ചിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല സർ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അകത്തേ കാര്യം വന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ജെയിംസിനെയും ജോർജിനെയും മുഖത്ത് പുച്ഛം നിറഞ്ഞു എന്താ സാറേ മുഖത്ത് ആകെ ഒരു ക്ഷീണം തളർച്ച തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ കുടിക്കാൻ വെള്ളമെടുക്കാൻ പറയാം ക്ഷീണം മാറിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ജെയിംസ് അയാൾ നോക്കി പര്യാസത്തോടെ ചോദിച്ചു ഓ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജെയിംസ് ഈ ക്ഷീണമൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ മാറിക്കോളൂ അവൻ്റെ പര്യാസത്തിന് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഷെൽഫിനടുത്തേക്ക് നടന്നു അതിനടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അയാൾ അവർ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച ശേഷം അയാൾ അതിനെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ചു അത് തുറന്നു വന്നു അയാളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കത്തിൽ ജെയിംസും ജോർജും പകപ്പോടെ പരസ്പരം നോക്കിയ ശേഷം അവർ നോക്കി നിന്നു അയാൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെയും പുറത്തേക്കിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയതും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായ ഒരു കീ ഹോള് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കീ എവിടെയാണ് ജെയിംസ് അത് അയാൾ ചോദിച്ചതും അവൻ പരിങ്ങളോടെ നിന്നു അത് കണ്ടതും അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫിനെ നോക്കി കണ്ണു കാണിച്ചു അയാൾ വേഗം പോയി ടേബിളിലെ ഡ്രോയർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചതും അതിനകത്തൊരു ബോക്സിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കീ കിട്ടി അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പാസേജ് കണ്ടു അയാൾ അതിലെ പതിയെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നാലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ഇറങ്ങിയതും എല്ലാം തകർന്നെന്ന് മനസ്സിലായ ജെയിംസും ജോർജും തളർച്ചയോടെ ചെയറിലേക്ക് ഇരുന്നു താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ചുറ്റിന് ഇരുട്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ ചുമരിൽ നോക്കി സ്വിച
വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആജ്ഞ കിട്ടിയതും അയാൾ ജോർജിൻ്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ജെയിംസിനോ നോക്കിയ ശേഷം മറ്റുള്ളവരും പണവും ഫയലും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തളർച്ചയോടെ ജെയിംസ് ചെയറിലേക്ക് ഇരുന്നു കോമൺ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സ്നേഹം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുറ്റം മുതൽ ഗേറ്റ് വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവളുടെ കണ്ണുകൾ മുറ്റത്ത് നിന്നും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിരിധറിലേക്ക് നീണ്ടു ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മെയിൽ സ്റ്റാഫിനോടൊന്നും അധികം സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഭയം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ദച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ദിവസമാണ് ഗിരിയേട്ടനോട് പോലും സംസാരിക്കുന്നത് അന്ന് അമൻ സാറ് തള്ളിയപ്പോൾ പേടിയോടെ നിന്ന് തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യം തന്ന് ഗിരിയേട്ടനായിരുന്നു പിന്നെ അത് സൗഹൃദമായി പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അത് പ്രണയമായത് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റാരും കാണിക്കാത്ത സ്നേഹവും പരിഗണനയും കിട്ടിയതുകൊണ്ടാവുമോ അതോ തന്നോട് കാണിക്കുന്ന പരിഗണന ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് കരുതിയോ അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ താനാ മനുഷ്യനെ പ്രണയിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആഗ്രഹിച്ചു പോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നോടുള്ള പ്രണയമായിരുന്നു ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു പിന്നെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു തന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്ന പലപ്പോഴും താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രണയമാണെന്ന് താൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് അതെ താൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് അതൊരിക്കലും പ്രണയമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ അദ്ദേഹം പ്രണയത്തോടെ സംസാരിച്ചത് ഫോണിൽ താൻ വ്യക്തമായി കേട്ടതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം അവളുടെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ദിവസം പിന്നിലേക്ക് പോയി ഗിരിയോടുള്ള ഇഷ്ടം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ അന്ന് ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് ചെന്നത് ഡോർ പകുതി തുറന്നിറക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയ അത് അകത്തേക്ക് കയറിയത് അകത്തേക്ക് കയറിയതും റൂമിൽ നിന്നും ഗിരി ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാൻ കാറെടുത്ത് വെച്ച സ്നേഹം ഫോണിൽ കൂടി അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് തറഞ്ഞു നിന്നു ഗായുട്ടി ഐ ലവ് യു അവൻ്റെ വാക്കിൽ കേട്ടതും സ്നേഹയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇല്ലണ ഏട്ടൻ ഉടൻ തന്നെ വരും എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വാവ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കല്യാണം പോരെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടതും അവൾക്ക് വിഷമം സഹിക്കാനായില്ല താൻ പ്രണയിച്ചവൻ തന്നോടും പ്രണയമുണ്ടെന്ന് താൻ കരുതിയവൻ അവൻ ഇഷ്ടം മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അവൾക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് കരച്ചിൽ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് ഓടി അപ്പോഴും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഗിരി അവൾ വന്നതോ പോയതോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഓടി റൂമിൽ വന്ന ശേഷം ഒത്തിരി കരഞ്ഞു എന്നിട്ടും സങ്കടം മാറുന്നില്ല ആ മുന്നിൽ പോലും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ദാവിൽ നിന്ന് കൂടി ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് കേൾക്കാൻ വയ്യ മനസ്സ് കൈവിട്ടതുപോലെ പലപ്പോഴും തന്നെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഗിരിയേട്ടൻ തന്നെ നോക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ നിമിഷം തന്നെ ആ തോന്നൽ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ ഇതിന് നോക്കണം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് എന്ന പോലെയാവും എങ്കിലും താൻ കരുതിയതും വിശ്വസിച്ചൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഗിരിയേട്ടൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലേ അവൾ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കയ്യിലിരുന്ന ഫോൺ റിങ്ങിയിരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാണ് അവൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നത് അമൻ കോളി അമൻ്റെ നമ്പർ തെളിഞ്ഞേണ്ടത് അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ സാർ ആ സ്നേഹ ദശുവിന് ഫുഡ് കൊടുത്തോ ഇല്ല സാർ കൊടുക്കാൻ പോവാ ഉം ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് മറക്കാൻ കൊടുക്കണം ശരി സാർ ആ എങ്കിൽ ശരി ഓക്കെ അവൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു സ്നേഹ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി ദച്ചുവിനുള്ള ഫുഡ് എടുത്ത് റൂമിലേക്ക് നടന്നു റൂമിൽ ചെന്ന് ദച്ചുവിന് കഴിക്കാൻ ഫുഡ് എടുത്ത് വെക്കാനും സ്നേഹ ദച്ചു അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ നിന്നില്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഫുഡ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ദച്ചുവിന് നേരെ നീട്ടിയെങ്കിലും അവളത് വാങ്ങിയില്ല സ്നേഹയുടെ മനസ്സിലെ വിഷമം എന്താണെന്ന് പറയാതെ ഞാനിത് കഴിക്കില്ല അവൾ പറഞ്ഞത് സ്നേഹ അവളെ ഞെട്ടലോടെ നോക്കി ദച്ചു ഞാൻ താൻ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അവൾ എന്തോ പറയാനായി തുടങ്ങിയതും ദച്ചു അവളുടെ നേരെ കൈയ്യെടുത്ത് അടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദച്ചു പറഞ്ഞു കേട്ടതും സ്നേഹയുടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ദച്ചു പതിയെ അവളുടെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു സ്നേഹ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് എന്തിനാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും വിഷമം ഉണ്ടായത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ദച്ചു അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവൾ ദച്ചുവിനെ നോക്കി ഒരു വാടിയ പുഞ്ചിരി നൽകി
കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും പുറത്തുനിന്നവർ ചിലരൊക്കെ അവിടെ നോക്കി കമൻറ്റ് പറയാനും കൂവാനും തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും വക്കീലിനോട് ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനവൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കാറിലേക്ക് ഇരുത്തി നാണക്കേടും ക്ഷീണവും കാരണം പൂജയാകെ തളർന്നിരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ നോട്ടത്തെ നേരിടാനാവാതെ തലവിനിച്ചിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ചായ കാറ് കുറച്ച് പേരും മുന്നോട്ട് പോയതും അവൾ പതർച്ചയോടെ അവനെ വിളിച്ചു അത് കേൾക്കെ അവൻ അവളെന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇച്ചായ ഞാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ജോൺ അവൻ അവൻ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്ത അവൻ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ നീ നിന്നോടുത്ത് എന്തിനാ നിന്റെ ദിവസം ഞാൻ തീർത്തിരുന്നല്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നിനെ കിട്ടിയാലെ പറ്റുള്ളായിരുന്നോ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആകെ ഭ്രാന്തിരി നിൽക്കുമ്പോഴാ അവിടെ ഒരു അവൻ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാവാതെ പല്ലുകൾ ഞെരിച്ചു ഇച്ചായ ഞാൻ നീ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും പൂജ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പപ്പയുടെ കാര്യം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് മനുഷ്യ ഭ്രാന്തെടുത്തിരിക്കുക അതിനിടയിൽ നീ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞെൻ്റെ മുമ്പിൽ വരരുത് അവൾ വീണ്ടും അവനോട് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അവനൊരു അലച്ചയോട് അവിടെ നേരെ ചീറി പിന്നെ അവൾ ഒന്നും ഇടാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ ജോണിനോടുള്ള ദേഷ്യം മാളി കത്തി വീട്ടിലെത്തിയതും പൂജ ഒന്നും ഇടാതെ മുറിയിലേക്ക് പോയി വാതിലടിച്ചിരുന്നു അതിനിടയിൽ തന്നെ ന്യൂസിലൂടെ എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ വന്ന് പൂജയെ വഴക്ക് പറയാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി അവൾ ഒന്നിന് മുഖം കൊടുക്കാതെ മുറിയടച്ച് റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വാർത്തയിലുമൊക്കെ അവളുടെ അവിഹിതം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു നാണക്കേട് കാരണം അവൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ മുറിയിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ചു അപ്പോഴും ജോണാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്നറിയാതെ അവൾക്കാകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു അവളെന്തോ ആലോചിച്ച ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിരുന്ന ഫോൺ എടുത്ത് ഓണാക്കി ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു ഹലോ മേഘ നീ ഇത് എവിടെയാ പൂജ എന്തൊക്കെ ഈ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ എത്ര വട്ടം നിന്നെ വിളിച്ചു അത് മേഘ ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം ചതിയ എന്നെ ചതിച്ചതാടാ ആര് അറിയില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നീ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം അതല്ല എന്താടാ അത് അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വീഡിയോ വന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചതാ അതിൽ പെണ്ണിൻ്റെ മുഖം നെയ്യാ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം പൂജ കാരണം അത്രയും അത് സ്പ്രെഡായി കഴിഞ്ഞു മേഘയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ താഴേക്ക് വീണ് പൂജ ഒരു തളർച്ചയോടെ കട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഫോൺ എടുത്ത് നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു വാട്സാപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അവൾ ഭീതിയോടെ നോക്കിയിരുന്നു വീഡിയോ ഓൺ ആയതും അവൾ അതിലേക്ക് നോക്കി താനും ജോണും തമ്മിലുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അവൾക്കാകെ ഭ്രാന്തി പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചിന്ത അവൾ അരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജോർജിന് ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി ജെയിംസ് കുറേ നടന്നെങ്കിലും ഒന്നും ശരിയായില്ല കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിച്ചു കൂടാതെ അയാൾക്കെതിരെ മറ്റു പല കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അയാളുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തിയനുസരിച്ച് ഡ്രഗ്സും പിടിച്ചെടുത്തു ജോർജിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു അയാളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്തു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കയ്യിൽ വിലങ്ങി വെച്ച് ജയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ജോർജിനെ നിസ്സഹായതോടെ ജെയിംസ് നോക്കി നിന്നു ജോർജിനെയും കൊണ്ട് ജീപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞതും കോടതി വളപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ ജെയിംസ് കുറച്ച് മാറി ഒരു പരിഹാസ്യോടെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അമ്മനെ കണ്ട് അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു ഇത് നിന്റെ പണിയാണല്ലേ പിന്നല്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അമ്മൻ ഇതിന് നീ അനുഭവിച്ചിരിക്കും അവൻ പകയോടെ പറയുന്ന കേട്ടതും അവൻ ചുണ്ടുകൂട്ടിയെന്ന് ചിരിച്ചു ഇനി അധികം നാൾ നിന്റെ മുഖത്ത് ഈ ചിരി ഉണ്ടാവില്ല അവൻ തകർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓരോന്നിനായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കി ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ മാത്രം നിരക്ക് ഞാൻ മരണം വിരിക്കും ഓർത്തു വെച്ചോ ഇത് ജെയിംസാ പറയുന്നു അവൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ അതേ പുച്ഛത്തോടെ തന്നെ അവൻ നോക്കി അതിന് നീ ഇനി ഒരു പത്ത് ജന്മെടുത്താലും നടക്കില്ല ജെയിംസ് ഇത് അമനാണ് അമൻ ദേവ് വർമ്മ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കിയ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്ന കരുതിയോ നീ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതേടാ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിന്റെ ചോര ഇല്ലാതാക്കിയത് അവളായിരുന്നു ലക്ഷ്യം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ സാറില്ല ഇനി അവളെയും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം ജെയിംസിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അമൻ അവനെ കോളിന് കുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അലറി അതുകൊണ്ട് ജെയിംസ് ഒരു പുച്ഛത്തോടെ അവനെ നോക്കിയതും അമൻ അവനെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിച്ചു തൊടില്ല നീ അവളെ എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ മേൽ നിന്റെ